Dear people of God, greetings to all in the master's name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am happy to be back to you to meditate on the topic for reforming or transforming the oppressive structures. Padai poi na vyavasthala no punaruddharin chuta. Devudu konni vyavasthala no manushala ko niyamin chanadu. Aite ye vyavasthala ni anagari poi na pudu. Vatun tirigi punaruddharin chada na ki kuda ayane na dumbingin chanadu. Yento mandi goppa janula no devudu ye anagari poi na padipoi na twenty daivastha pita vyavasthala no. You know, ye vyavasthalu devudu manushala kshemang ko samani. Manusha jati yaka bhunnati kosam devudu niyaminchi na tvanti vyavasthalu. These are the structures that were organized by God and implemented by God for the upliftment of the people. Atvanti vyavasthalu anagari poi na pudu, padi poi na pudu, vatni thirigi nirminchi na anaki devudu e poon kundan naar. E net tharapu e kraishthava samajam lo brathketa tvanti mananguda Atuanti anagari poina, padipoina, divasta, pita, vivasta, la punarudharana, koraku, partu, padala, nadi, idena manam dianam de wait at twenty amsha. Nahumu grandamu, modati adhyayam, tatlukuda manan chuste. Ninive patana negurinch at twenty, daiva darshanamu, nahumuku, kanabata undi. Ninive patana negurinchi, in the purvame, manam already, uh, waka grandam lo sadutanam. Yona. Dewudu Yona anu pilih si Nineveh patna anik poyi wal mar manusia gurinci Dewudu walaku kelingin sepoye wugrat anu gurinci bodin samani cappadamu tarawata ayana kanundi pokunna tharshi suk veli podam ini sandar bhamlo manamu Nineveh patnam yokasti dini cuchna aite Yona yokka pravacanan tarawata sumar nur samatra alaku marla vilu ade papa alal loni ke padepinar Dewu ke viridham ayana papa al jesta marla walam ta padepinar Apud Dewu itu marla he has decided to bring the people up. Walaupun marla payik lewan itu lah, nih Dewu itu pun kuntur nado. You see, adi atyen da pramuk mana sengati. Assyrian capital ga, Assyria mahasamra jani ki capital city ga ini Nineve patanam unindi. Nineve patanam yuk ceritra duste nimrodu. Di ini cutting china dani mana ku adikar nam padawa dhaya mutomi di padi padakun do wacana lalom mana kena berat tadi. Nimrodu stopping china twenty ini patanam. ये पटनमु ये पुर मरला योना योग का प्रवचनाल तरावत मरला पढ़ी पोइंडी यूँ सी अपुरु शुमारु क्रिस्तुक पुरो मारु अंदला रवै मोड़वा समाचरमलो नहुमु ये प्रवचनालनो देवु ने दर्शनम पंडी प्रवचनालनो मरला निन्वे पटनाने की चप्पितनाडो ये मन जब तनाडन अंटे माना मजूर अंडे पदकोण वचन जुस्ते निन्वे � व्यर्थमाये न वाट इन्हें बोधिन से वाट अकड़ नीलों नुंडी बैल देरी उन्नाड यहोवा सेलविचने दे मनगा वार विस्तार जनमाई पूर्ण बलम कलगी उन्नानो कोता यंदे इन अटलो वार कोये बड़ी निर्मूल मगदर नैनु निन्नो बाद परचितने नैनु निन्नी का बाद पेटनो वारी खाड़ मरानो नी मीदा यिका म Wari katlanu nenu, tempu dunu, ini nineve patna negorin c dewu di selavi cina mata. Milo kantamandi bayil deratan naru, war dewu ni kibetrek maya na virodam maya na papa ni jas tan naru. Ii wakado repse ane twenty wakah wakah wkti negorin c akda rai beri de mana kadi gula, adi kandam lo ne mana kana beri de lel razla renda wak grandam lo. Mana kui itu anu wkti ni guru inci kan perhati ada. Atau nu dewi ni kebiroda mai nanti pun tipa apa la nanti pun nu jesi. Waka tapudu boda tapudu prachara la nanti jesta dewi ni kebetrek mai nanti papa ni kebodi gatti nara. Anu kan ni aru andal aru bay muda wa samatram lo i prachran cepin tarawata. Aru andal a panenda wa samatram lo Kristu purwa maru andal a panenda wa samatram lo ni nive patanam nasha nani ki guru indi ni nive patanamu Beri raja lalu sih itu wording pabadi, dani patanamu, dani lalu unna twenty Brahmana maina, goppa goppa katta dalu, dani yoke niiti paru dala vivasta, drainage sistemu, tarwata, drinking water sistemu, bi vanni gora purtiga dwamsam jei badi nai. Dewi ni ke betre ke maina twenty papa ni cheesi, viru, wakapur kapar badi naru. 
యోన ద్వారా యోన ప్రవచనాలు అప్పుడు కాపాడబడి మరలా నూరు సంవత్సరాల తర్వాత వారు చేసినటువంటి అపరాధాలను బట్టి దేవుడు వారిని పూర్తిగా నిర్మూలంగా నాశనం చేసేసినాడు ఆ మాటలు ఆయన అక్కడ రాస్తాడు నినివే నిన్ను బట్టి ఆజ్ఞయించినదేమనగా నీ పేరు పెట్టుకున్న వారు ఇకను పుట్టక ఇందురు నీ దేవతాలయంలో చెక్కబడిన విగ్రహమే కానీ పూతబోసిన ప్రతిమయే కానీ ఒక్కటి లేకుండా వాటన్నిటిని నాశనం చేసిన కంప్లీట్గా నీ పేరు కూడా వినబడకుండా నేను ఈ భూమి మీద నుండి నీ నినివే పట్టణస్తులను అందరినీ నేను పూర్తిగా తుడిచేస్తాను అని దేవుడు నినివే హెచ్చరించినట్లే ఆరు వందల పన్నెండవ సంవత్సరం క్రీస్తుకు పూర్వము ఈ పట్టణం పూర్తిగా నాశనం చేయబడింది దేవుడు స్థాపించినటువంటి వ్యవస్థలు దేవుడు స్థాపించినటువంటి పనులను చేయకుండా పక్కకు తప్పిపోతే దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి దేవుడే పూనుకుంటాడు దేవుడు అవన్నీ పై వచ్చిన మనము నహూము గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము రెండవ వచనంలో నుండి మనం చూస్తే దేవుడు ఎంత రోషం గలవాడో ఎంత పరాక్రమశాలో దేవుడు ఎట్లా ఉపేక్షించకుండా ఆయన పట్టుబడుతున్నాడంటే ఆయన ఎవరి మీద అయితే తిరుగుబాటు చేసినాడో ఎవరిని ఆయన అసహించుకుంటాడో వారి మీద ఎంతగా ప్రతికారం చేస్తాడో మనకి వచనాలు అన్నిట్లో కనబడుతుంది పదకొండవ వచనం నుంచి నినివే పట్టణాన్ని గురించి అక్కడ జరుగుతా ఉన్న తప్పుడు బోధల గురించి కనబడుతుంది తర్వాత అపోస్తల కార్యాలమల గ్రంథంలో కూడా మనం చూస్తే ఇది ఆరు వందల అరవై మూడవ సంవత్సరంలో వాళ్ళకు బోధ చేయబడితే నహూము ప్రవచనం చెప్పిన యాభై సంవత్సరాలకు అంటే ఆరు వందల పన్నెండవ సంవత్సరంలో అది పూర్తిగా నాశనం చేయబడింది తర్వాత అపోస్తల కార్యముల గ్రంథంలో కూడా మనం చూస్తే దేవుడు స్థాపించినటువంటి ఒక వ్యవస్థ ఏమిటిది అని అంటే బీదలను కటాక్షించి వారి పోషణను దేవుని ప్రజలు చూసుకోవాలా అన్నటువంటి ఒక గొప్ప దీవెన ఆ దీవెన లో నుండి ఇస్రాయేలీలు బయటకు తప్పొచ్చేసినారు అన్నగారిన ఆ స్థితిని మరలా సమకూర్చడానికి యేసస్వామి శిష్యులు పూనుకుంటున్నారు ఏమిటి అది అనంటే ఈ బీదలందరూ కాపాడబడాలా వాళ్ళ పోషణ అందరూ చూడాలా అన్నది దేవుని యొక్క ఆలోచన ఆ వ్యవస్థను తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి యేసుస్వామి శిష్యులు చేసిన పని చూడండి అపోసల కార్యముల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చినములను చూస్తే విశ్వసించిన వారందరూ ఏక హృదయమును ఏక ఆత్మయుగల వారై ఉండిరి ఎవడను తనకు కలిగిన వాటిలో ఏది తనదని అనుకునలేదు వాటి వారికి కలిగినదంతయు వారికి సమిష్టిగా ఉండెను ఇదియుగాక అపోస్తలుడు బహుబలముగా ప్రభు అయిన యేసు పునరుద్ధానం గురించి సాక్ష్యమిచ్చిరి దైవకృప అందరి ఎందు అధికముగా ఉండెను భూములైనను ఇండ్లైనను గల వారందరూ వాటిని అమ్మి అమ్మిన వాటి వెల తెచ్చి అపోస్తరుల పాదముల దగ్గర ఉంచిరి ఇది జరిగిన పని అక్కడ వాళ్లకు ఉన్న భూములు వీళ్ళందరూ కూడా యేసుస్వామి యొక్క సువార్తలో ప్రబలినారు గొప్ప పేరు సంపాదించినారు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడినారు కాబట్టి ఈ భూములు ఇండ్లు అన్నిటిను అమ్మి ఇవి మావి కావు ఇది దేవుడు మాకు ఇచ్చినవి అని భావించినారు ఎవరికి కలిగినది కూడా ఇది నాదే అని సొంతంగా భావించలేదు అంటే అంతగా వారు ఈ దైవ వాక్యములో దేవుని ప్రేరణ చేత ప్రేరేపించబడినారు వాటి అన్నట్టున్న అమ్మి అపోస్తల పాదముల దగ్గర తెచ్చి పెడితే అపోస్తలలో ఏం చేశారంటే ఎవరు వారి దగ్గరకు వచ్చినా వారి వారి అక్కరల కొలది అవసరతల కొలది వాళ్ళు ఆ ధననిధిలో నుండి వారి అవసరతలను తీర్చుకోవచ్చు పది రూపాయలు తెచ్చిచ్చినోడు పదివేల అవసరం వచ్చిందనుకోండి వాడు పదివేలు తీసుకుపోవచ్చు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినోడు పదివేల అవసరమే వచ్చిందనుకోండి పదివేలు తీసుకోవచ్చు తొంభై వేలు అక్కడే ఉండాల ఇట్లా బీదల స్థితి బాగుపడతాది అని ఆగిపోయిన లేదంటే నీరు గారిపోయినటువంటి బీదల సంరక్షణ వ్యవస్థను తిరిగి ఇస్రాయేలీలు స్టాప్ చేసిన ఆ స్థితిని ఆ వ్యవస్థను తిరిగి యేసుస్వామి శిష్యులు పునరుద్ధరిస్తున్నారు మరి అప్పుడు పునరుద్ధరించబడినటువంటి ఆ వ్యవస్థ ఇప్పుడు కొనసాగుతూ ఉందా చూడండి దిస్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ అప్పుడెప్పుడో ఇస్రాయేలీలు బీదలను కటాక్షించే పని ఆపేసినారు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత యేసుస్వామి శిష్యులు మరలా బీదల యొక్క సంరక్షణ గురించిన బాధ్యతను ఆ వ్యవస్థను పునరుద్ధరీకరించినారు మరి ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థ ఉందా అది పడిపోయింది బీదల సంరక్షణ బాధ్యత క్రైస్తవులది దేవుని బిడ్డలది వారి యొక్క పోషణ సంఘముది సంఘం వారి పోషణను భరించాలా వారి అక్కర్లను తీర్చడానికి సంఘం ఎల్ల వేలలా సిద్ధంగా ఉండాలా సంఘం అనంటే గోడలు చర్చిలు కాదు ఇట్ ఈస్ వీ ద క్రిస్టియన్స్ హూ మస్ట్ బీ రెడీ 
టు హెల్ప్ ద పువర్ బీదలను కటాక్షించడానికి సంరక్షించడానికి మనం ఎల్లవేళ సిద్ధపడిపోయిన ఈ వ్యవస్థను తిరిగి పునరుద్ధరించాలా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా అటువంటి ఒక సంగతిని ఆయన బోధ చేస్తూ ఉన్నాడు ఏంది ఇది అంటే ఇది మతపరమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థ ఈ విశ్ ఈ విశ్రాంతి దినాన్ని గురించినటువంటి అపోహలు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఒక ఒక కుచ్చితమైన ఆలోచన ధోరణిలోనికి పడిపోయినారు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు పరిశుద్ధ లూకాసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో ఆయన ఒక స్వస్థత కార్యం చేస్తున్నాడు ఏం స్వస్థత అదనంటే నడుము వంగిపోయినటువంటి స్త్రీ యొక్క నడుమును తిరిగి ఆయన లేపుతున్నాడు ఆయన తిరిగి కడుతున్నాడు ఆమెను పడిపోయిన స్థితిలో నుండి ఏమనెత్తినాడు ఆమెను అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఎవరు ఆయన చూడండి ఏసు విశ్రాంతి దినమున స్వస్థపరిచినందున ఆ సమాజ మందిర పదికారి కోపంతో మండిపడి సి కోపంతో ఊగిపోతున్నాడు ఏసు స్వామి మీద ఎవరు చెప్పినా నీకు విశ్రాంతి దినమున ఆమెను లెయ్యమంటున్నావే ఆమెను వెళ్ళిపోమంటున్నావే స్వస్థత చేస్తున్నావే విశ్రాంతి దినమున ఏ పని చేయకూడదు కదా అని ఇట్లాంటి ఒక రకమైన బోధ చేస్తూ ఉంటే యేసు స్వామి కోపగించుకుంటున్నాడు యేసు స్వామి మీదనే అతడు కోపపడుతున్నాడు అప్పుడు యేసు స్వామి ఒక సంగతి చెప్తున్నాడు ఆయన అందుకు ప్రభు వేషదారులారా మీలో ప్రతివాడును విశ్రాంతి దినమున తాను తన ఎద్దునైనను గాడిదనైనను గాడిద గాడు యొద్ధ నుండి విప్పి తోలుకొని పోయి నీళ్లు పెట్టును కదా ఎద్దులకు నీళ్లు పెడుతున్నారు కదా మీ పనులు మీరు చేసుకుంటున్నారు కదా మీరు కూడా కడుపుకు తింటున్నారు కదా మరి ఇన్నేళ్ల నుంచి ఇస్రాయేలీల కుమార్తె అబ్రహాము కుమార్తె ఈమె పడిపోయి ఉంటే నడుము వంగిపోయి ఉంటే ఆమెను స్వస్థపరిస్తే అడ్డుకుంటున్నావేందయ్యా అని యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఒక కొత్త అర్థాన్ని వాళ్ళకు చెప్తున్నాడు వాళ్ళు ఖచ్చితమైన ఆలోచనలో పడిపోయినారు దేవుడు ఎందుకు ఈ వ్యవస్థను పెట్టినాడు విశ్రాంతి దినమనే ఈ వ్యవస్థ ఎందుకు స్థాపించినాడు మనుషులు రెస్ట్ తీసుకోవటానికి వాళ్ళ ప్రయాసలను రెస్ట్ అంతేగాని ఏ పని చేయకూడదు అని జరిగేటటువంటి ఒక స్వస్థత కార్యాన్ని ఆపేస్తున్నారు జరిగేటటువంటి స్వస్థత కార్యాన్ని వారు ఆపేస్తున్నారు నేను బాగు చేస్తున్నాడు యేసు స్వామి బాగు చేస్తూ ఉంటే బాగు చేయడం కూడా మంచిది కాదని నువ్వు విశ్రాంతి దినాన్ని గురించి ఒక తప్పుడు ఆలోచన ప్రజల్లోనికి తీసుకుపోతే ఎట్లా అనగారిన ఆ విశ్రాంతి దిన వ్యవస్థను యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు పునరుద్ధరీకరిస్తున్నాడు మనుషులు వారి వారి స్వార్థానికి దేవుడు స్థాపించిన ఈ వ్యవస్థలను అన్నిటినూ తిప్పేసుకుంటున్నారు దానిలో నుండి బయటికి రావాల్సిన ఒక సమయం ఇది దేవుడు మనుషుల క్షేమం కోసమే వీటన్నిటి నియమించినాడు మనుషుల కొరకు వీటిని నియమించినాడు కానీ వాటి కొరకు మనుషులను దేవుడు నియమించలేదు కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి వారులారా పాడైపోయిన ఇట్లాంటి వ్యవస్థలు ఎన్నో మన సంఘాలలో మన కుటుంబాలలో ఉన్నాయి దేవుడు ప్రారంభించినటువంటి ఎన్నో మంచి పనులు ఎన్నో వ్యవస్థలు ఎన్నో ద సిస్టమ్స్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ we are destructing them we are bringing down the values of all systems that god has established for the welfare of the people prajala kshemam kosamu saukyam kosamu vaari jeevana gamana abhivruddhi kosamu vaari aatmiya sthiti edugudala kosam devudu sthapinchina enno goppa samsthalu vyavasthalanu lekapothe systems nu manam damage chestunnam vaata viluvana taggi chestunnam vaatilo nundi melkoni మనం దేవుని వైపునకు తిరగాల్సినటువంటి ఒక సమయం ఆసన్నమయ్యింది ఈ వ్యవస్థలన్నీ పునరుద్ధరీకరించబడితేనే క్రైస్తవ మనుగడ ఈ భూమి మీద సాధ్యపడుతుంది దైవరాజ్య స్థాపన ఈ భూమి మీద సాధ్యపడుతుంది అటువంటి కృప పరిశుధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు సదాకాలం మనకు దయచేయనుగాక ఆమెను ప్రార్థన చేస్తాం మా దేవ వాక్యం కొరకు నీకు స్తోత్రం వినిన ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించి వారికి కావాల్సిన గొప్ప మేళ్లను దీవెనలు దయచేయండి ఎవరికి కష్టం కలగకుండా కాపాడండి అనారోగ్యంతో బాధపడే వారందరినీ మీ గాయపన్న హస్తంలతో ముట్టి వారి పూర్ణ స్వస్థత ఆరోగ్యం క్షేమం వారికి మీరు దయచేయమని వేడుకొని చూడండి ఏ శ్రమ ఇరుకు ఇబ్బంది ఎవరిని అంటకుండా కాపాడి గొప్ప దీవెనలకు ప్రతి ఒక్కరిని పాత్రలు చేయండి మరొకసారి మేము మీ వాక్యం ధ్యానించినంతవరకు నీ కాపుదల నీవే మాకు మనే స్నామని వేడుకొని చూన్నాం తండ్రి ఆమె త్రీ యొక్క దేవుని దేవుని ఇప్పుడు సదాకాలం మీకు మీ కుటుంబంలోకి మీ పిల్లలకు ఆయన మన ప్రతి బిడ్డకు తోడైండును గాక ఆమె